思云，怎么不走了？我们快去看杰儿啊！娘娘恕罪，杰儿没病，是我想和娘娘说几句私房话。你要跟我说什么？杰儿不是皇上的亲骨肉。你说什么？这这怎么可能啊？我有时候想起也希望是梦。都不知道是怎么犯下如此大错的。还好皇上宽容，知道真相后，并没有惩处我们，反而为了保护我和杰儿，默默的忍下了这个秘密。我实在是愧对于他，我本已内疚不已。若再不把真相告诉你，让你误会皇上，岂不是错上加错，于心何岸？皇上对你用情至深，我也曾记恨无比。可经历了这么多的事，我终于明白，感情的事是不能强求的。我现在只想好好的抚养杰儿，再无他你。思月。那个人他已经死了，月正。此时此刻，我只想把你当做儿时的玩伴，而并非皇后。我想真心诚意的劝你一句：好好对待凤妮。她为你所受的苦，并不比你的少。时光如白驹过隙。不要因为一时的任性，而让自己后悔。嗯、天，殿下，呃，此处离老夫宅邸很近，呃，这是民宅，不胜讲究，暂时委屈殿下了。当然不必客气，此处幽静简朴。不引人注意，嗯，正适合我落脚。哎呦，那多谢殿下体谅了。<笑>大人，啊，我还有一事，相求于大人。哦，香公公目前下落不明，我们主仆患难与共，希望你能帮我找到他。殿下尽管放心，此事老臣定会办妥。小爱，<笑>见过殿下。小爱参见殿下。小人已经打探到梁王妃流产的事物，香兰说凶手是朝廷赐给北疆的月姬小爱。我觉得有可能，是想让母后与皇兄之间的矛盾激化，从中渔利。那这个人很有可能就是所有事情的幕后主谋，说不定。害我失去孩子，他也是罪魁祸首。殿下，小爱跟随老臣多年，忠心耿耿，殿下有事尽可交与他去办理。好，谢大人。<笑>给我仔细搜查。手。老爷，你可回来了。他。魏大人，你这是在做什么？奉旨搜寻朝廷重犯凤寻。放肆！凤寻怎么会在本相府中？来人，在在，拿下宰相。是是。哎老爷，哎你们，老爷，老爷，老爷，大胆！谁敢拿我？我要面见皇上。面见皇上，大人，那也得先到大牢再说。带走。老爷，老爷，快走！老爷，哎呀，老爷，老爷夫人，啊，夫人，听说杜志安救了太子殿下，还因此下了狱了，是吗？你说杜志安怎么会有如此好心冒险去救人呢？爹
，此事你怎么看？依我看，如果真是他所为，那有心可是路人皆知了。如今他不被皇上所倚重，自然怀恨在心，想借奉寻之力，引起朝廷动荡，从中渔利。爹爹言之有理，只是。太子殿下能抛却仇恨，与他携手合作吗？这凤寻一心复仇，怕会被仇恨蒙蔽了双眼。杜之安这个人心狠手辣，城府极深，殿下与他合作，真是与虎谋皮呀、啊。月缺，你要想尽办法找到殿下，好好劝说于他。嗯，我知道。太子殿下原本善良睿智。可是，一夕之间遭逢巨变，难免复仇心切。这一切说到底，还不是因为凤林吗？如果不是他的野心，殿下又怎么会被杜志安所利用呢？是啊，希望他们兄弟能够尽快化解恩怨，这样才能化解朝堂灾祸，让尖角小人无戏可乘。受过这样的苦，我真想不到皇上居然这么狠心。思玉啊，皇上想对付爹也不是一天两天的心思了，只是苦云一直找不到机会罢了。老爷，要不让娘娘带着凤洁公主去向皇上求求情？兴许皇上看在小公主的份上，能放手不追究此事呢。不用，思玉，你千万不要向皇上求情。爹没有窝藏人犯，爹是无辜的。爹，女儿岂能袖手旁观？思雨啊，你什么事都不用为爹做，爹自有对策。如今你的处境也不若往昔，不要为了爹的事再给自己添麻烦。爹，思雨，你的一片孝心，爹都明白。放心吧，孩子，爹不会有事的。星儿，带话给夫人，告诉她，这阵子没事，尽量不要进宫。是。参见娘娘千岁这是你的亲笔书信，上面把如何营救凤寻、如何安置他都写得清清楚楚。你还有何话说？皇上，把这封信交给皇上的人，其心可诛啊！凤寻恨老臣入骨，老臣怎会施救于他？皇上，分明是有人模仿老臣的笔迹，栽赃陷害于老臣，请皇上明鉴。杜大人，这信是物证，末将是人证，铁证如山
。杜大人，还是如实交代为好啊。周龙，你这个背信弃义的小人，为求功名，竟然诬陷于我。大人，何须口出恶言？你我道不同，不相为谋。你多方拉拢，要我一同辅助凤寻夺位，我又怎肯相从？你执意要挑起战端，祸及百姓，末将也只好禀告皇上，以息祸事。你，你竟然血口喷人！你，杜大人，皇上面前你怎能乱来？魏大人，你亲自到本府搜查过，并未查获其他的人证物证，你为何不向皇上禀明？皇上，老臣与你情同父子。如果仅凭这一封信，就要将老臣问罪，老臣宁死不服。好吧，朕会判袁将军严查此事，给你一个交代。嗯、周龙将军，深明大义。能够及时揭发阴谋，虽然未能擒获凤寻，也是大功一件。朕一定会好好的封赏你。谢皇上隆恩。皇上，如今边关安定，末将深感年迈，希望能回京任职，将来也好安养天年。好啊，既然如此，朕替你安排。谢皇上。娘娘救命！皇后娘娘，求求您救救我爹吧！你怎么了？起来说话！娘娘，娘娘，皇上说，皇上说我爹他劫囚车，已经将他打入大牢了。怎么会有这种事啊？你先起来，别跪着了。起来说话。你刚说什么？你爹劫的谁的囚车？是凤寻。凤寻？凤寻被凤林抓了吗？具体情况我也不知道，只听说凤寻在被押解回京途中被人救走。皇上说有书信指证是我爹所为，可我爹的确是冤枉的。现在皇上不听我爹的申诉，我只能，我只能求娘娘救我爹于危难，请娘娘垂怜救救我爹吧。思远，我，娘娘。我爹当年辅佐皇上登基，为了我存有私心，危害到了娘娘。我想，皇上此番雷霆大怒，也是介意当初之事，都是因为我，才让爹爹被皇上记恨。若被问罪，我还有什么颜面苟活？你先别着急，我，我想想。我知道，皇上对杜家嫌恶已深。此番若是娘娘您救的凤寻，皇上恐怕也不会责怪。可我们杜家只因空穴来风，便是滔天大罪呀、啊！娘娘，求求您救救我爹吧！你帮我求求皇上，让他放了我爹吧！求求你，你放心吧，我会替你向他求情的。谢皇后娘娘。有凤寻的下落了吗？还没有。既然查无实证，不如先放了杜大人吧。不行。为什么？既然你没有充分的证据，你为什么定他的罪？凤林，你怎么变得如此残暴？凤寻是你的兄弟，你不但要抓他，就连传闻救他的人，你都要赶尽杀绝吗？为什么？正儿。你有所不知，你口口声声说什么在乎手足之情
，可背地里却如此的冷血狠毒。可见你的话没有一句可信。正儿，你听我说。我不听。你出去，我不想见到你。杜真安还是矢口否认救了风雪。其实朕呢，真的不想治罪于他。只要他迷途知返，愿意告老还乡，安享晚年，朕也无心为难于他。恐怕皇上的好意，杜真安并不领情。他在朝中苦心经营了数十年，你竟让他放下权力，他怎么会甘心呢？皇上，你怎么了？真没事儿。哦，没事儿、啊。皇上，皇上，皇上，皇上，我的天，太医，快传太医！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上好端端的。怎么会突然晕倒呢？皇后娘娘，皇上怎么了？太医正在诊断。回禀皇后娘娘，皇上长途征战后一直缺乏充分的修养，回京后又忙于处理国政，导致积劳成疾，心脉不畅。今后需要静心安养，不能再受刺激，否则恐成心悸沉疴呀。说你太不爱惜自己的身体了。兰贵妃娘娘到。皇上，该喝药了。皇后娘娘，这是由太医院开出的药方，兰贵妃娘娘亲自为皇上熬好的汤药。思雨有心了。哦，且慢，皇后娘娘，这药饮用之前需用人血做药饮才行。哦。哎。让我来吧。哦。后娘娘，让皇上赶紧把药服了吧。
喝药了。放那儿吧，朕现在还不想喝。臣妾告退。为什么要这么对思雨？你是怕思雨在药里下毒吗？太医，臣在。你来确认一下这药里有没有毒。是。回禀皇上、皇后娘娘，此药确实无毒。现在放心了吧？你还不退下？啊、哦，是下官告退。参见皇后娘娘，皇上龙体欠安，小人恳请娘娘莫再难为皇上了。我知道了，你下去吧。是。嗯、你为什么不多休息一会儿呢？太医说了，你不能太操劳了。身为国君，朝政自然不能耽误。你放心，我自有分寸。你有话要对我说吗？是。思雨来找过我，他跟我苦苦哀求，希望我能转达。他说，只要能放杜大人出狱，杜大人愿意告老还乡，再不过问朝政，只求安度晚年。其实自我回宫以来，思雨她对我是真心相待，对你也是满怀感激。她甚至用自己的血给你入药，可见过去的种种，她是真的放下了。如今杜大人已然不能威胁到你，你何不看在思雨如沐苦心的份上，放杜大人他告老还乡呢？你容我再想想。皇上还请好好休养。进去吧。亲手做了些饭菜，让我们给您送来。啊，殿下，杜大人，风雪连累你了。来来来，坐。能为殿下效命。老臣万死不辞。杜大人，奉勋有愧。原本我对大人仍存戒心，可是大人为了保护我而入狱，我才明白大人的忠心。啊，能得到殿下的信任，老臣深感欣慰啊！殿下无需担心，凤林如今对老臣仍有诸多顾忌。况且，以他擅作人君的虚伪行止，我相信他很快就会把老臣放出大牢的。可是，就把凤林对大人记恨甚深，暗下毒手，我们还是加快计划，早些动手。
绝不能让大人有性命之忧啊！大人，能不能将你手中的名册先给我？我也好去布置安排。<笑>殿下，不必着急，老臣自有部署。可是大人现在身陷囹圄，老臣即便被困于此，也不会影响到我们的计划。既然大人这么胸有成竹，我就安心了。哦，对了，我听说周龙。受封枢密使了。这个卖有囚荣的小人，就是他出卖了杜大人。殿下，其实，杜大人，皇上召见。小心别烫着了，皇上，你喝好了。嗯，启禀皇上，人犯带到，都退下吧。是是。几日不见圣言，怎么就龙体微恙了？啊，老臣恳请皇上定要保重龙体。朕只是感染风寒，过几日就好了，无大碍。啊，杜将军，你在狱中这几日，可曾想通些事情？回皇上，老臣都想通了。人生无常，荣华富贵犹如过眼烟云。平安度日才是珍贵实在的。好，既然杜大人有此番感悟，朕就成全你。朕准你告老还乡了。今后，朕希望能够安度晚年，别再被那些凡尘俗事所干扰，惹祸上身。老臣谢过皇恩，老臣今后定当收敛心性，不再。过问世事，皇上，老臣与您一路风雨相随十八年，如今皇上已是春秋鼎盛，威震天下，老臣深感欣慰和自豪啊！皇上，老臣。此一去，恐难再时常面圣。啊，老臣唯愿吾皇珍重龙体，万岁万岁万万岁。
要塞兵戎相见。思雨啊，爹娘此番回乡，恐怕往后再难进宫看你了。记住，这宫中的荣华富贵，不过是短如朝露，能够平安康健才是最重要的。是，女儿明白。思雨啊，你已经身为人母，万事要多为杰儿着想。记住，爹娘对你的牵挂和不舍，你可别让爹娘担心，好吗？是，爹放心。以后，女儿会谨慎行事，周全自身和杰儿，请爹和娘。不必再记挂女儿。思雨，养儿百岁，长忧久久，你要念及爹娘的这番苦心，谨记不要去理会任何风雨，要明哲保身呐、啊。女儿明白，爹，以后。你就别再为朝中的琐事烦心了，多陪陪娘，安享天伦之乐。女儿虽不能侍奉在爹娘身旁，一颗心却会常伴爹娘的。好，爹。保重。啊，记住爹嘱咐你的话。爹吴太医，皇上这药服了这么久了，也未见好转，是不是换个药方试试呢？回禀皇后娘娘，皇上总是忧心国事，前段时间又愈加亲征，身体虚耗殆尽，元气大亏，病情恐难根治。太医院曾多次跪求皇上，注意保重龙体，莫要过于操劳。可是。可是皇上却一意孤行，才导致今日恶果。好了，你下去吧。是。你怎么能这么说
趁我还在，你就别再恨我了，好吗？你就快点好起来，不要再留有遗憾。我要去一个地方，陪我一起去好吗正儿，这座四月阁是为你而盖的。你不在我身边的时候，我就会来这里极目远眺。我总觉得站在这里，我就能够看到你。我是多么希望能够看到你，带你回来。可是，我始终都看不到你的身影。更不能闻到你身上香珠花的味道，我放不下对你的思念，更承受不了和你的离别。我现在终于明白了，这就是爱。我爱你，周儿。你以前总说我不给你自由，我想过，我想过忘记你，我不想再看到你，可我做不到，因为。真的真的很爱你。现在好了，你回来了，我们又可以在一起了。我记得你以前说过，你想跟我归隐山林，过平淡的日子。我现在真的很希望，能够实现你的愿望。周将军，请留步。周将军，你为何要撤换皇城的守军？袁大人，皇城的守军本就应该经常换防，以防内外勾结，危害朝廷。我身为枢密使，防范未然，没有错吧？调派兵力部署是我的职权所在，我并未越权。皇城守军一直忠诚可靠，你仓促撤换，万一有什么变故，你担当得起吗？袁大人，我们大家各司其职，兵力调动的事情，不该由你操心。好，将军如此独断，那我只能禀告皇上，请皇上来裁决。二位大人
，皇上龙体千安，不宜打扰。我看国事还是二位大人商量而行吧。我就是来与他商讨的吧。周将军